，我当谁呢？原来是人家女朋友来了呀！走走走，咱们先撤。同学，你要是会说话，就多说点。云溪坐了下来。十号，我这次进步了五十四分，哎，不错不错，很厉害，再接再厉害。云溪闻言呆呆的看着我。十号，他夸我了，他竟然夸我了，自己这些日子付出的努力都值了。不过以后我要是进步更大的话，十号会不会更开心？这时，云溪的脑海里浮现出一个画面，他拿着高分试卷去找我讨论题目，而我看他的眼神慢慢从平静变为惊讶，然后充满爱意。小希，没想到你还有这样的见解，你真的很厉害，也是我见过最特别的女孩。遇见你是我这辈子最大的幸福。云溪害羞的低下头，不，遇见你才是我三生有。而这个时候，我用食指勾起她的下巴，薄唇轻轻向她靠近。云溪随后闭上眼睛，这时她的耳边传来我的声音：“云溪同学，你干嘛呢？”云溪闻言猛地睁开眼睛，想起自己和我还在喧闹的教室里后，害羞的低下了头。我见状，强忍着笑意：“你在想什么？还走神了？”云溪故作镇定，没什么，我只是在想今天中午要吃什么菜。那你的脸为什么这么红？红吗？可能是今天气温太高了吧？你不觉得现在有点热吗？他一边说着，一边用手扇着风。我无奈地摇了摇头，这小妮子又在玩玩什么呢？中午我和云溪在食堂里吃着饭，而云溪则是看起来没什么胃口。我见状有些好奇，怎么了？没胃口吗？云溪皱着眉摇了摇头，又点了点头。你是怕我拿不到第一名吗？不是，我肯定是相信你的，我只是担心我考得不好而已。口是心非，明明就是在担心自己考不过楚生，要不要再安慰安慰他？还是算了吧，毕竟等会下午成绩出来比什么都有用。没事，努力了就会有收获。这次考试之后，我给你定制新的学习计划。云溪一愣，学习计划？什么学习计划？这个你就先别管了，到时候我会跟你说的。现在我考你两角和与差的三角函数公式是什么？云溪闻言，大脑宕机了一秒。这吃饭吃得好好的，怎么还考起来了呢？我皱了皱眉，怎么这个还没记熟吗？云溪连忙开口：“不是，不是，公式是这个等于那个加那个。”我见状无情开口：“呵呵，回答的完全错误，等会回去抄二十遍。”吃完饭后，我在小卖铺买了盒香，就往厕所走去。我走进了隔间后，就拿起打火机，正打算点香，不料打了几下，发现火机是坏的。这时隔壁传来打火机的声音，哦、我敲了敲隔间：“兄弟，借个火。”那边沉默了几秒后，就往底下递了过来。我点了根香后，就嘬了一口。不料被呛得只咳嗽，那头晕目眩的感觉让我有点恍惚。上一世的这个时候，我还没点过香。后来出了社会后，就一天一盒。看来自己真的重生回来了，而且一切还在往自己期待的方向发展。我看着手里的香，就直接扔掉了，然后把打火机从下面还了回去。谢了兄弟。那人也没说话，只是默默的把火机接了回去。我刚走出隔间，就愣住了。只见班主任老李头手上拿着一根戒尺，饶有趣味的看着我：“哟，是你呀、啊。”十号那香好闻吗？我呆愣在原地。老师，你怎么在这里？我不在这里，谁借你火啊？我的打火机还好用吧？那香好闻吗？我一脸无奈。没想到重生回来点的第一根香就碰到了班主任，还行吧？还行吧？怎么要不我给你整根华子？真是没想到十号你居然也会闻香。接着朝我伸出了手，拿来吧你。点香多久了？我顿了顿，我要是说刚开始点第一口，你信吗？老李头呵呵一笑，我教书这没多年，没有一个人不是这么说的。随后又语重心长道：“你们这些年轻人，什么该碰的、不该碰的都要碰一下。这香对身体伤害多大，不知道吗？我们想戒都戒不了了。可你们倒好，还一个个上赶着来点。中学生点香是要挨处分的，知道吗？”“知道了，老师。”“知道就好。”“行了，行了，赶紧回去上课去。这次我就不跟你计较了。不过香我就没收了，下不为例啊。”我说了句谢谢老师后，就回到了教室。课堂上，老李头宣布了剩余联考科目的成绩。楚生听完脸都绿了，这怎么可能？语文高了我八分就算了，怎么李宗还比我高六分？怎么十号每科都会比自己高？明明看他考试答题是那么慢。随即气急败坏地站起来，老师这不可能。老李头皱了皱眉，楚生，你什么意思？老师，我严重怀疑十号他作弊。话音一落，全班鸦雀无声。楚生，饭可以乱吃，话可不能乱讲。你有什么理由怀疑十号作弊？我劝你还是把话收回去，然后跟十号同学道个歉。道歉？我为什么要道歉？十号他根本不可能考出这个分数，我早就查过，他以前的成绩一般，哪怕是上次月考的不错，但上次月考的难度怎么能跟这次联考比呢？虽然我不知道问题出在了哪里，但他上次月考的成绩肯定也有猫腻。老师，我建议。云溪一拍桌子站了起来。楚生，你是不是有病？输不起就说人家作弊。一些同学也附和起来。我说他怎么敢照十号比成绩呢？原来是在这里等着呢。就是就是，比不过就说人家作弊。要是这样，那我也去找他比好了。反正比不过就是他作弊。菜就多练，输不起就别比呀。
楚生闻言猛地咆哮一声：“你们动什么？他是你们爹，你们这么维护他！”老李头见状大声怒斥：“够了，楚生！我不知道你跟石浩之间有什么过节，但这次联考，石浩同学的成绩是真是有效的，也为咱们学校争了光，不容污蔑。有什么事下课后可以到老师办公室说。”楚生本想反驳，但还是咽了回去：“石浩，你给我等着，有你好看的。”石浩同学的总成绩是全校第一，也是全市第一，让我们恭喜石浩同学。同学们得知后，整个教室里瞬间欢呼一片，而楚生的脸色格外阴沉。虽然他也拿了全校第二，但在第一的对比下，就显得没什么存在感了。一放学，他就骂骂咧咧朝外走去。石浩，我们先去吃个晚饭庆祝一下，然后再回来写作业，怎么样？我悠悠的看着云溪，中午罚抄的三角函数公式抄完了吗？云溪愣住了。呜、哦，未来的老公好严格，一点都不给自己通融通融。随后默默的拿出作业本继续写着。过了一会，云溪抄完后便伸了个大大的懒腰，然后转头看向我，发现我正看着书，便凑了过去。十号，你在看什么书呀？时间简史。云溪嘴角微微抽搐，露出难以形容的神情。时间简史这本书好奇怪呀！我不解的看向他，怎么奇怪了？时间是谁？时间为什么要简史啊？咦，好恶心！我顿时无语。随后把书的封面露出来，云溪看着这“时间简史”四个大字就愣住了，随后强装淡定。我当然知道是这个“时间简史”，刚刚只是跟你开了个玩笑而已了啦。我看着他那强行找回面子的模样，没忍住笑出了声。呜、哦、呜、哦哦，自己在十号心里的形象彻底崩塌了。十号他不会觉得自己是个没文化的笨蛋吧？随后云溪一脸委屈，你能不能不要笑了？我轻咳了一声、嗯，好，我不笑了。其实这也没什么。一般人都不知道这本书吗？你会听错也是正常的。云溪缓缓抬头，真的吗？真的。听我这么一说，他的心里就好受多了。对了，十号，我这次考了班上三十九名哎，你打算给我什么奖励啊？那你想要什么奖励？让我想想啊。云溪歪着脑袋想着，忽然他瞳孔猛地瞪大，警惕的看了看四周，便红着脸小声：“要不你给我个亲亲吧？”闻言我顿时愣住，不行，换一个。再商量一下嘛，这样我退一步，亲脸颊和额头也行啊。我板着脸，故作严肃，亲哪里都不行。云溪欲哭无泪，那什么时候可以？等你上了大学。我一说出口，就发现自己被他带偏了。于是话锋一转，之前教你的知识点都掌握了吗？什么吗？还要等到大学？以前你又不是没有亲过。他努了努嘴，咕哝了一句。听他这么一说，我才想起那时云溪雪中送炭借了我二百万后，我一激动就亲了他一口。想到这，我脸上闪过一点尴尬。那不一样？怎么不一样了？不都是亲亲吗？怎么，你该不会想说那不算数吧？我不知如何回答，于是话锋一转，两角和与差的三角函数公式背会了吗？云溪顿了顿，哼，又来这套，人家早都背会了。a 等于 b 加 c 乘 d 减一。我把这次云溪联考的问题都给他复盘完后，就收拾东西各自回家。而云溪为了想给我挑个理，就把陆林约了出来，一起去逛商场。最后，云溪在一家精品店面前停下了脚步，他看到了成团的毛线和织好的成品围巾。云溪忽然有了个想法。天也快冷了，要不给十号织一条围巾吧？就这么愉快的决定了，说做就做。云溪直接挑起了毛线，陆林有点惊讶，你不会是想给十号织围巾吧？你会吗？不会可以学呀、啊。织围巾，平常时只不沾阳春水的云溪，竟然要织围巾，天哪！果然恋爱会让女人变得面目全非。云溪挑了好毛线，付了钱之后就愉快的朝家走去。他抱着两团毛线，笑得一脸幸福。他甚至看到了他织好这条围巾之后，亲自给我戴上的画面。云溪写完老师和我布置的作业后，便拿起针和毛巾，一边看着视频，一边织起了围巾。他看着自己织出来的两厘米宽半成品，得意的笑了笑。什么嘛，原来织围巾这么简单！以后我要承包所有十号的围巾和毛衣。一想起我以后每次戴这条围巾的时候都能想起自己，云溪就兴奋的不能自已。时间不知不觉的来到了半夜三点。天啊，怎么就三点了呢？我才织了一会，不行，我得赶紧睡了，不然该起不来了。云溪这才赶紧放下围巾睡觉。第二天，云溪起床后就哭了，只因他在照镜子的时候发现自己昨晚熬的太晚，导致下巴长了颗痘痘。呜、嗯、呜、嗯，怎么办？愁死了，今天没法见人了。他来到教室就匆匆走开。我见他鬼鬼祟祟的，还戴着口罩。怎么了，云溪？云溪眼神躲闪。我我没事，就是有点感冒了。听他的声音可不像是感冒的样子，他肯定有事情瞒着自己。虽然知道不该这样，但我还是下意识的有点不开心。摘下来。云溪委屈的照做，但还是用手把自己的痘痘捂住。不要看，原来是一颗痘痘而已。我这才放心了下来，看着他一副如临大敌的模样，不禁让我觉得有些好笑。你戴口罩就是因为长了颗痘痘吗？呜、嗯、呜、嗯，长痘痘好丑的，一点也不丑。青春期长痘痘不是很正常吗？而且你这一颗还算少的。
，过几天就好了。”云汐闻言缓缓抬头：“真的吗？那你会不会因为我长痘就不喜欢我了？”“当然不会。”云汐顿时放下了悬着的心，下一秒的他双眼猛地瞪大：“十号，你刚刚说不会因为我长痘就不喜欢我，那就是说你现在是喜欢我的了？你承认了？你承认你喜欢我了？”闻言，我连忙否认：“我可什么都没说。”“我不管，你就是承认了。”不听我不听，你就是喜欢我。旁边的几个同学见状，纷纷投来了暧昧的眼神。云溪感受到大家的目光，顿时坐直了身体，连看都不敢看我一眼。上课期间，云溪哈欠连天。就在他脑袋第三次控制不住往下沉时，我举起了手。怎么了，十号同学？老师，云溪身体有点不舒服，我送他去趟医务室吧。听到这句话，云溪一下子就清醒了。我没有不舒服啊，云溪同学，你哪里不舒服吗？云溪愣了好几秒，才反应过来。哎呦，我头有点疼，老师。哎呦，我的脑袋。他一边捂着自己的脑袋，一边偷偷瞄向我。见他这拙劣的演技，我便摇了摇头。哎，还不如不演呢。英语老师一下就看出了是怎么回事，嗯、但由于我刚刚得了全市第一，便给我发下特权。那十号同学，你陪着云溪同学去趟医务室吧。云溪一步三回头，直到走远了才放下了心。十号，现在我的头疼，可以好了吗？我点了点头，可以了。好的，我头不疼了。不过现在我们还要去医务室吗？去。哎，我不是不头疼了吗？怎么还要去？我们去医务室干嘛呀？我淡淡开口，睡觉。林夕吓了一大跳，那眼珠子瞪得溜圆。睡，睡觉，怎么这么突然？昨天还不让亲亲，今天就要这样。我，我一点准备都没有，而且还是在医务室。林夕咽了咽口水。为什么十号的喜好有那么一点点变态呀、啊？到了医务室，我跟校医简单说了一下后。就带云溪进了里面的房间。你躺下吧。云溪闻言还是有点不敢相信。可是外面还有人啊。没事，他又不进来。但是我听说会有声音的呀。云溪一边说着，一边害羞的低下头，而我则是一头雾水。声音？什么声音？哎呀，不说了，不说了，羞死了。他说完就把脸埋进了被子里。过了一会，又探出头，试探的问：“在这真的没问题吗？要是被人发现了，不就射死了吗？”你在这睡一会，我在旁边守着你，这有什么好射死的？你说的睡觉是让我一个人在这里睡，而你在旁边守着我的意思吗？不然呢？云溪这才知道，你压根没有那个意思，完全是自己想歪了。尴尬的他想立马挖个洞钻进去。看着他的神情，我这才反应过来到底是怎么回事。好家伙，没想到他竟然是颗水煮蛋，外表是白的，但心是黄的。随即给了他一个脑瓜崩。你这小脑袋瓜里一天天的都在想些什么？云溪捂着脑袋，小声嘀咕了一句：“还能是什么？当然想的都是你啦。”我无奈的摇了摇头。你先好好的睡一觉，等会我喊你。云溪应了声好后，便乖乖的闭上了眼睛。过了几分钟，云溪又睁开眼，委屈巴巴。十号，我睡不着，你能陪我一起睡吗？不行，我当即拒绝了他。而云溪扯着我的衣角开始撒娇。不嘛不嘛，你就陪我躺一会嘛。闻言，我故意板着脸。小溪，以后这种话你不能再说了，至少在你成年之前。为什么？我难道还要告诉你我怕自己忍不住吗？我喜欢更矜持一点的女孩子。随后又摸了摸她的头，乖，你休息一会，我在旁边陪着你。我就下载试试，还真给我发送领取通知了。这次是左下角新福活动，官方安排加急发货，上线登录还能领八百八十八红包。云溪点了点头，便躺在了床上，不一会就进入了梦乡。我看着她那微微上扬的嘴角，这女子又在做什么美梦呢？不知过了多久后，云溪打了个哈欠，看到十号坐在床边。十号，你刚刚一直在陪我吗？我笑着点点头。当然了。十号能这样一直陪着我，真的好幸福啊！不过他一直这样守着我都没有休息，还是有一丢丢心疼的。这时我皱着眉头问道：“昨晚上哪去了？”昨天晚上，昨天晚上我没去哪儿啊，我就在家好好睡觉来着。云溪一边说着，一边移开了视线。在家好好睡觉，怎么能困成这样？是平时的作业任务太重了。才睡得晚吗？云溪闻言连忙摆手，没有，也没有很重。真的吗？云溪迟疑了一下，然后点了点头。见我不说话后，云溪生怕我生气。那我还是跟你说吧，我在给你准备礼物呢，到时候你一定会喜欢的。眼前这个小丫头还真是满心满眼都是自己，这一世一定要好好保护她。你给我准备了礼物，我很高兴，但是不要影响学习，影响休息，知道吗？知道了。自己好像确实太心急了，还麻烦十号特意带自己来医务室睡觉。不过十号对我也太好了，还嘴硬不肯亲口承认喜欢我。没办法，既然十号不主动，那我就自己攻略他。随即笑着看向我，我知道了，以后不会这样了。放学后，我带云溪去了书店。既然云溪给我准备了礼物，那自己不能没什么表示。于是我在书架上挑了几本五年高考三年模拟和练习题。云溪凑过来看了一眼，有点疑惑。
。哎，五三模拟你不是早就买了吗？怎么又买一份？这是给你的回礼啊！云溪宛如被一道闷雷击中，整个人都傻了。不是吧？我送你礼物，你给我回五三。嘤嘤嘤，未来男朋友，他恩将仇报。小西，听说你最近学习成绩有了很大的进步，爸爸真为你高兴。嗯、正当云溪疑惑时，云父便继续说道。爸爸趁热打铁，给你找个家教，好好补一补，怎么样？什么？你要给我找家教？云父点点头。是啊，你这段时间学习成绩提升的很明显。以前是爸忽略你了，没想到我女儿这么优秀。为了弥补爸爸从前对你的忽视，所以决定给你找个家教。我有个发小的儿子，是九八五的硕士，而且他人不，我拒绝。什么吗？动不动就是什么合作伙伴的儿子，什么发小的儿子，就很下头啊？有没有？见云溪如此抗拒，云父微微皱眉。既然我给你找的你不满意，那你有什么合适的人选吗？合适的人选，那一定是十号啦。毕竟当家教的话，没人比十号更合适了，而且还可以增加和十号在一起的时间呢。天啊，简直是一举两得！但是老爸之前就对十号有成见，要怎么委婉的说出来呢？这时云父又问道。听说你最近都在跟同学一起学习是吗？对啊，他可是我们学校年级第一呢。只要说到我，云溪总是一副骄傲的神色。云父故作惊讶、哦，这么厉害，那要不把他叫来当你的家教？爸爸给他开工资怎么样？爸爸给他开工资，那我去问问他吧。哎，本想直接答应下来的，可是还是要征求一下十号意见才行。云父心中一喜，我可得好好长长眼。这把我女儿迷得神魂颠倒，为了她甘心埋头苦读的男孩到底什么样？要是这小子品行还过得去，那自己倒也是可以再考察考察他。如果各方面都没问题，那将来也可以好好培养培养他。第二天，云溪一来到教室就把家教的事跟你说了一遍。听完后，我皱了皱眉：“什么？你爸让我去给你当家教？”“对啊，我觉得你教的比老师还好，所以我想直接把你请回家里。”“去当家教，还是云溪父亲主动聘请的？就你那点小心思，我还能不知道？”我不是不敢去做家教见你爸，只是你还未满十八岁。如果这个时候仓促去见未来岳父，云溪再控制不住做出什么亲密举动，那他爸估计会被女儿过早被拱而气个半死。所以还是算了吧。我随即开口拒绝，学习上的我会继续督促你，家教的事还是算了吧。云溪一脸失望，为什么呀？十号你就答应吗？这样你就可以来家里跟我一块学习了，你就答应吗？好不好嘛？见状我摸了摸他的头，平时在学校辅导你学习就够了，其他的时间我也有自己的事要做呀。听我这么说，云溪叹了口气。那好吧。这时他的小脑袋瓜灵机一动。那你有空的时候可以来我家一起学习吗？或者我去你家也行。我看着他那亮晶晶的双眼，嘴角不禁上扬。哎，真是拗不过你。那如果可以的话，你来我家学习吧。刚好我爸妈最近也一直在念叨你。闻言，云溪开心的不得了。耶，就这么说定了，又可以去十号家了。到了晚上，在云溪的强烈要求下，我把他带回了家里。叔叔阿姨好，我是云溪，还记得我吗？我今天来又要打扰到您二位休息了。没有没有，云溪来家里做客，阿姨和叔叔开心还不急呢。快进来快进来，最近怎么都没来玩啊？阿姨都想你了。云溪进屋和老爸老妈闲聊了几句后，就跟着我进了房间写作业。他一边吃着老妈切的水果，一边做题。一边学习，还能一边吃着十号妈妈亲手切的水果，简直不要太满足。十分钟后，十号这道题我不会，你给我讲讲好不好？云溪见我示意自己过来后，立马来到自己身边，双手平放在桌子上，像个乖巧的小学生。他在听我讲解时，瞟了眼里那近在咫尺的手，好想尝一口啊，不知道是什么味道的呢。就在这时，我拿笔敲了敲他的脑袋，嗯、你那小脑袋瓜又在想什么？好好听我讲题。云溪捂着自己吃痛的额头。呜、哦、呜，未来的老公在家抱我，好羞。很快到了吃饭时间，云溪也理所当然的被留下来吃饭了。餐桌上大家吃的正开心，这时云溪的手机忽然响了起来，云溪拿起一看，顿时傻眼了。完了完了，上次来十号家就忘记和爸爸说，结果大吵一架，这次怎么又给忘了和爸爸讲？云溪手忙脚乱下，挂断了电话。天哪，完了完了，这怎么还给电话挂了？这下更说不清了。而云府这边脸色已经黑如锅底。就在这时，云溪的电话打了过来。你现在在哪？我在同学家学习，今天的作业有点多，所以晚了点。为了稳住云父，赶紧补了一句：“我马上就回去。”你告诉我你在哪，我去接你。今天刚想找他来给云溪做家教，他就把云溪拐回家，这是在挑衅我吗？云溪一听就慌了。如果爸爸来十号家就糟了，以爸爸的脾气，要是跟十号爸妈发生矛盾可怎么办？云溪不敢想下去。你来幸福小区门口接我就行。好啦，不跟你说了，那我先收拾收拾东西了。不等云父回答，云溪就挂掉了电话。回到餐桌上，云溪心情还是有点忐忑。叔叔阿姨，我要回家了。十号妈妈闻言一愣，看样子应该是云溪家人打来的电话吧
，难道他没和家人说来了这里？那我们送你回去吧。不，不用了，阿姨，我自己回去就行了。那怎么行？你姑娘家家的一个人，我们也不放心啊。这样吧，让石浩送你回去吧。云溪和我爸妈道过别后，就和我往外走去。路上一阵冷风袭来，云溪忍不住打了个喷嚏。云溪，你是不是有点冷？还好啦，只稍稍一点。嗯，那你以后出门记得多穿点。云溪正期待着什么的时候，发现事情居然到这就戛然而止了。哼。怎么了，云溪？怎么突然不开心？我提醒一下未来的男朋友，现在你是不是该做些什么？难道你都不看电视剧的吗？哦，那我该做些什么呢？云溪瞬间整个人都麻了。他现在不是应该把自己的外套脱下来跟我披上吗？电视剧里不都是这样的吗？算了，没什么。臭十号，带直男，一点都不贴心。就在这时，一件温暖的外套披在了他的身上，云溪瞬间愣住了。是这样的吗？云溪眉宇间满是笑意。才不是呢。云溪看着十号。心里有说不出的温柔。两人在路灯下等着云父的到来。十号，上了大学你就答应和我在一起吗？我考虑考虑。哼，又是这个答案，我都背会了，你就不能直接说是吗？承认你喜欢我有这么难吗？承认喜欢你并不难，但是不能让你飘起来啊！现在云溪的成绩才刚有了起色，我可不能一冲动让云溪满脑子都是情情爱爱，又把成绩落下去。你那小脑袋瓜能不能多想一想学习的东西？云溪叹了口气，追夫之路漫漫，任重而道远啊。承认你喜欢我有这么难吗？追夫之路漫漫，任重而道远啊！十号一时无语。考上大学之前别想七想八的，知道了吗？知道了，知道了。我不想七想八，只想十号。很快，一辆黑色商务迈巴赫停在了他们身边。老李打开了车门。小姐，请上车。十号，我回去了，明天见。云溪依依不舍，随即钻进车内。十号挥了挥手，车子扬长而去。刚刚看车里还坐了一个人，看身影应该是云溪的爸爸，没错了。车上云父看到女儿身上披着的外套后，脸色又黑了起来。这谁的衣服？十号的呀。还没等云父开口质问，云溪就继续说道：“我们商量了一下，觉得家教的事还是算了吧。十号现在这样教我也教的挺好的。再说他也高三了，特意来家里给我当家教的话，他自己就没时间学习了。”嗯，意料之中的答案。不过刚刚那小子嘛，长得倒还算一表人才，跟我年轻的时候有一拼，人品嘛还有待考证。刚刚真的就只是在学习，当然啦，不然还能做什么？云溪说着犹豫了一下，就这犹豫的一刻，让云父的心提到了嗓子眼。怎么，不会是我的乖女儿受什么欺负了吧？不行，我得回去问问那小子。就在云父刚要开口时，云溪笑了笑，还吃了个饭，算别的吗？云父一阵无语，说话能不能不要大喘气，吓死个人不算。日子一天天过去，圣诞节也快到了。本来这条围巾是打算作为十号考了全市第一的奖励给他的，结果这段时间学习任务太重，十号还不让我熬夜，居然拖到现在才织完。没办法，只能当做圣诞礼物送给他了。云溪叹了口气，可是圣诞节也不能只送一个围巾啊。男生一般都喜欢什么礼物呢？有了，云溪随即找到云父，爸爸，圣诞节快到了，你说男的一般都喜欢什么样的礼物啊？嗯、云父一愣。这是在拐弯抹角的问自己喜欢什么，然后好准备礼物给我吗？好女儿终于想到爸爸了。云父强压心中喜悦，让爸爸想想啊，男人啊，对车啊，表啊，什么的都没有抵抗力，但是送礼物的话还是表会比较好一点。手表，我怎么就没想到呢？那要送什么样子的才比较好呢？手表嘛，品牌很多，但是劳力士是不会出错的。女儿这么乖，我可不能让她破费太多。绿水鬼怎么样？绿水鬼。不会有点显老吗？这可不显老，这算是经典款了。好吧。说完，云溪便回到屋内。云父心里则是美滋滋的。女儿长大懂事了，我马上就要收到女儿准备的礼物了。哈哈哈,哈。圣诞节前，云溪和陆林一起逛了逛商场。云溪将已经准备了手表的事告诉陆林后，陆林有些诧异。十号这个年龄的人真的会喜欢那种表？算了，还是别多嘴了。万一人家真的喜欢呢？或许你可以再送个腰带。为什么腰带有什么特殊意义吗？陆林故作高深，不懂了吧？你这个啊，意义可就大了。腰带这个东西对于男人来说是非常私密的。一个女人送男人，这个代表着女人想跟他的关系更进一步。陆林顿了顿，还有呢，就是送腰带代表了你想拴住他一辈子。云溪听着陆林的话，笑意越来越浓。关系更进一步，还能拴住一辈子，这不就是我想要的吗？买，必须买，不买都不行。云溪和陆林买完腰带后便朝家走去。陆林见云溪已经开心的要起飞，于是打算逗一逗她。其实啊，送腰带还有另外一层含义。嗯，是什么？陆林神秘兮兮，你过来，我告诉你。云溪立马凑了过去，竖起耳朵，意思就是啊，以后除了上厕所换裤子，他的腰带都只能为你而解。
云溪愣了几秒，瞬间脸色爆红。陆林，你哈哈哈哈哈！你看你的脸比峨眉山的猴屁股还红。你个死陆林，看我不好好收拾你！平安夜那天正好赶上周日，云溪磨了好久，我才同意休息一天，出来陪他走走。给你，平安夜，圣诞节快乐。这是。我知道，怎么样，厉害吧？看着这条洞眼大小不一的围巾，我鼻子有点酸。这个小丫头怎么这么招人疼呢？这条围巾肯定花了她不少心思吧。这段时间自己给他布置的作业不少，而他每天还要抽出时间来织围巾。傻丫头，石浩一时不知道说什么好。嘿嘿，没什么啦，还有这些都是你的。这么多？不多不多，就这几样而已。他给自己准备这么多礼物，却没问问我有没有为他准备。我叹了口气，随即给云溪带上了围脖、嗯。你给我干嘛？你不会是嫌弃我织的围巾不好不想要吧？说什么呢？借给你戴戴，一会还我。我一边说着，一边给他戴上一条粉色水晶手链。云溪顿时一惊。这是你送我的礼物吗？嗯，学校不让带，你就在家带着玩吧。云溪开心的不得了。十号，你送我的礼物，我好喜欢。喜欢就好，走吧，我们去别的地方逛逛。大晚上的，我也不知道该带云溪去哪里合适，只好找了个劲吧，有乐队表演的那种。很快，动听的歌声传了出来，云溪听得如痴如醉。黑暗中，我感觉到好像有人扯了扯自己的衣角。怎么了，云溪？我也想唱首歌给你。别人的男朋友有的，我男朋友怎么能没有呢？我不能让石浩去羡慕别人。我自然不会拒绝他的小小要求。趁着台上乐队休息时间，我上台跟主唱打了声招呼。刚上台的云溪坐在高高的凳子上，紧握着手里的话筒。下面我要送给我的男朋友石浩一首歌。台上的光束落到云溪的身上，他坐在高高的小凳子上。整个人罩上了一层淡淡的光辉，像出入凡尘的神明少女，无比圣洁。寂没有地址的心，这样的情绪有种距离。少女的声音悠扬婉转，她的视线始终落在我的身上，我心中最柔软的某处被触动了。这还是第一次听她唱歌。也没想到在唱歌方面，他这么有天赋。此刻台上的云溪整个人都是闪闪发光的，让人的视线不由自主的牢牢锁在他的身上，怎么也挪不开。云溪感觉时间似乎都停滞了，周围的一切都变得虚无。此刻他的眼中只有那一个人，那就是石浩。以后我要跟石浩谈恋爱，要跟石浩结婚，还要跟石浩生一起周游世界，去每一个想去的地方，在每一个地方留下我们的足迹，留下我们爱的证明。我可以陪你去看星星，不用再多说明，我就要和你在一起。我不想又再一次和你分离，我多么想每一次的美丽是因为。一曲唱罢，四周安静无比。云溪紧紧捏着手里的话筒，有点不知所措。不是，我唱歌很难听吗？为什么大家是这个反应呢？正当他无所适从的时候，我率先鼓起了掌，紧接着而来的就是雷鸣一般的掌声。好好听啊，唱的我都想恋爱了。呜呜，不行，我也要找个男朋友。这个小妹妹好漂亮啊，看起来好像是个高中生。兄弟，你可真行了，日子越来越有盼头了。本来今天出来就想散散心，没想到被人狂撒狗粮。猝不及防啊